in-demand jobs ngayon sa Canada. Hey everyone, how's it going? Welcome back to my Journey Canada vlog. Isang topic na naman po ang uh, i-discuss natin ngayon. There's actually a forecast uh, for 5 years. So from 2020, so late 2019, 2020 until 2024. So that's uh, good news po sa mga kababayan natin and sa mga nangangarap and uh, would like to immigrate uh, dito sa Canada. I just want to uh, say thank you again sa mga subscribers na uh, nanonood ng channel ko and then uh, whatever you are sa mga kababayan natin nagtatanong about sa application agency regarding sa mga magagastos and kung ano pa mga tanong ng mga kababayan natin and again still meron pa rin tayong pandemic ngayon magingat lang po tayo lahat keep safe mga kababayan and everyone regarding to my topic it's all about sa mga in demand jobs ngayon dito sa Canada yung mga current in demand jobs Uh, ngayon dito sa Canada, base ito sa mga research or studies na na-conduct ng uh, Canadian Occupational Projection System. So, may forecast sila na 5 years, so start ng late 2019, then 2020 up to 2024. Marami na rin nagtanong sa akin ng mga babae natin, uh, subscribers, kung ano ba yung mga current in-demand jobs dito sa Canada. So, I suggest you can uh, browse po yung ibang channel ko. May video ko doon sa mga current job opening last June uh, of this year, 2020. And then yung most recently lang is October 2020. The job hunt dito sa Canada na nasa Pinas pa. Uh, yun yung nasa POEA. Approved, may approved job orders po yun mga yun. And then with uh, agency na naka-indicate. Then may bilang yun ng mga uh, job orders kung ilan ang kailangan. And then, yun nga, kung anong agency nagpapalis, tapos, yun, yung details. Bali, makipag-contact lang kay sa agency doon sa POEA na nagpapalis papuntang Canada. Ano nga ba yung mga um, in-demand jobs forecast dito ngayon sa Canada? Most recently, ang highest demand uh, jobs dito sa Canada yung mga healthcare workers. Kasi base nga doon sa research and then sa study, may aging population forecast dito sa Canada. That was taken with the Government of Canada in reference sa Canadian job bank. Yun nga yung uh, before na may video ko about sa online jobs dito sa Canada. Nabanggit ko yung about sa job bank kasi isa yun sa legit job search dito sa Canada. So, pinagbasihan nito yung uh, top 17 Uh, na forecast na magiging in-demand jobs dito sa Canada. Unang-una nga yung mga nurses. So, ang sabi dito, um, 139,700 jobs ang may opening. Then, ang ang median na early wage niya is $36. So, imagine, ang laki nun. Ang uh, it varies pa yun kada province. And then, kung meron kang Uh, work experience before sa ibang bansa 4 years or more uh, it depends maaaring madagdagan yan like sa uh, Alberta pala kasi ang minimum wage doon is 15 so over ka na so kung may enough work experience ka pa mas malawak so pwede kang mag demand or i-work out mo doon sa employer kung ano maging agreement nyo sa sahod nyo truck driver so nangangailangan ng around 135,900 uh, truck driver with an hourly median wage of $21. So, yun, isa sa malaki yun. Kahit ngayon, past few months, nagahanap ako ng work even before, hindi nawawala dun sa job search dito sa Canada, mga truck drivers, kailangan talaga. Yung mga nagta-transfer ng mga essential goods, sa mga restaurants, uh, retails, uh, retails, groceries, um, agriculture, etc. So, kailangan-kailangan talaga. So, yun, $21 per hour, malaking bagay na rin yun. Then, meron dito pangatlo yung college or vocational instructors. Uh, kailangan nila ng 57,100 jobs, openings, and then uh, with a median early wage of $35. So, halos pareho ng registered nurse. Um, yun. Next is yung business management consultant. So, sa business management consultant, uh, 49,300 ang opening uh, for in 5-year forecast with a medium hourly wage of $34.62. Uh, 
and Walder. Um, so Walder isa rin to sa palating kasama sa mga ano uh, job openings. Hindi nawawala yan. Talagang highly skilled and in-demand jobs. So, kailangan ng 30,800 jobs openings with a median early wage of $35. Uh, licensed practical nurse. So, yung una, yung registered nurse. Ito naman yung licensed practical nurse. So, parang yung nakapagtapos ng nurse na um, technical 3 years, 2 years, 3 years. Pero, pag uh, punta kayo dito sa Canada, magtitake pa rin kayo ng exam nila. Pero, it's uh, hindi ganun kakomplikado kung registered nurse ka based on my understanding <laughs> and then 25,900 jobs ang kailangan and then uh, with a medium early wage of $35 so hindi nagkakalayo $1 difference lang sa registered nurse and then licensed practical nurse okay number 7 occupational or physiotherapy therapist 18,000 job openings with a medium early wage of $22 Number 8, software engineer, designer. 18,600 jobs, uh, medium early wage of 43.27. Matindi. <laughs> so, yung mga computer engineer, computer science dyan, IT, you can definitely apply here in Canada. Fearless forecast. Sorry. In 5 years until 2024, 18,600 jobs, 43.27 early medium uh, wage so boy na boy kayo <laughs> so yun number 9 aerospace engineer so 14,300 job openings medium early wage of 42.79 so parang uh, related sa NASA or mga plane aircraft so you can definitely apply Number 10, industrial electrician. 12,500 job openings predicted. A medium early wage of 33.50. So, yun, mga electrician sa Pinas, electrical engineer, engineer mechanical engineer. May mga experience sa Middle East, sa Pinas, lalo na. Um, apply na po kayo. <laughs> um, then, aircraft uh, pilot. 11,400 job openings predicted. Early wage of $37. So, see. So, mga piloto dyan sa Pinas, kung nag-aangad kayo, and gusto nyo ng magandang buhay sa family nyo, uh, definitely you can apply in Canada. Number 12, pharmacist. 11,300 job openings predicted. Medium early wage of $46.89. Wow. Ang taas. May kakilala ako dito sa town ng kaya nag-move ng Toronto. So, grabe. Ganito pala ka, ano? pag pharmacist 46.89 okay um 13 psychologist 10,000 job openings predicted early wage of $40 so yung mga psychologist graduate diyan apply na po uh steam fitter or pipe fitter 9,800 jobs opening early wage of $35 number 15 construction estimator uh 6,600 jobs early wage of $29. Number 16, veterinary technician or assistant. 5,700 job openings predicted. 17.15 uh, um, minimum wage. Uh, median early wage. So, ito sa vet technician or assistant. Ito yung mga nag-work sa agriculture. Uh, poultry, sa barn, babuyan. So, you can definitely apply. Um, highly skilled skilled work yan dito sa Canada so yung mga vet graduate po may experience may mga agribusiness sa Pinas about sa animals so apply na po <laughs> and lastly the dispensing optician at 2,500 jobs with an early wage of 23.08 so dispensing technician ito yung mga nag-work sa mga uh, eye clinic uh, Mariman, papagawa ng uh, salamin and then mga eye doctor to check up so yun so basically halos lahat na nakita nyo rito merong talagang sa health healthcare workers registered nurse practical nurse uh, pharmacist so to name a few so ang mapapansin nyo rito mapansin ko talagang 
ang taas ng minimum uh, ng minimum wage nila or salad over $36 and then kasama na rito yung mga engineers like industrial technicians lalo na mga above 40 uh, per hour yung mga uh, minimum wage nila so that means mga highly skilled talaga ang taas ng bayad so yung mga kababayan natin lalo na alam ko sa mga nagwo-work ngayon sa Middle East ang mga engineers diyan electrician and sa Pinas mga ITs healthcare workers uh, you are very welcome to apply here in Canada. You can definitely apply. Maganda po ang opportunity sa family nyo rito, lalo na sa mga bata. So I encourage you uh, to take this opportunity to apply and uh, check po itong mga uh, five years forecast uh, in-demand jobs dito sa Canada. Okay, so uh, that's it for today. And again, thank you so much for continued support for my channel, My Journey Canada Vlog. Keep safe. Thank you so much.